بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضورنا الكريم لأننا اليوم سنعرض معكم دراسة مستفيضة بالرصد والتحليل تحت عنوان مواقف جيل الشباب المسلم من الدين وعلمائه في العالم العربي تعتمد في عرضها للمعلومة ولغة الأرقام لذا سأبدأ معكم بهذه اللغة ففي منطقتنا العربية يوجد أكثر من 200 مليون عربي أعمارهم تحت سن الرابعة والثلاثين وهم يشكلون الجزء الأكبر من سكان هذه المنطقة من العالم أي وربما وبشكل أبسط إذا كان لدينا ثلاثة أشخاص فاثنان منهم سينتمون إلى هذه الفئة العمرية فئة الشباب كما أن التقديرات تشير إلى أن عدد سكان المنطقة سيرتفع إلى 317 مليون نسمة حاليا ويصل إلى 349 مليون نسمة بحلول عام 2019 هذا الواقع وهذه الأرقام لا تمثل فرصة استثنائية فحسب بل تفرض تحديا وتهديدا أيضا للمنطقة ولذلك تركز الدراسة التي سنعرضها لكم اليوم على دراسة جيل الألفية من الشباب العربي المسلم وعندما نتحدث عن التركيز على جيل الألفية أي أن الدراسة استهدفت الأشخاص الذين ولدوا بعد ثمانينيات القرن الماضي في عالف أو عالم اختلف جذريا عن ذي قبل وقد كانت هذه الدراسة حول مواقف جيل الشباب المسلم من الدين وأيضا علمائه في العالم العربي مشروعا شغل تفكير مؤسسة طابة ثم نفذته بالمشاركة مع مؤسسة زغبي للخدمات البحثية فأجريت مقابلات وجها لوجه لأكثر من خمسة آلاف شاب وشابة أعمارهم ما بين خمسة عشر وأربعة وثلاثين في ثمانية بلدان عربية هي الأردن الإمارات، البحرين، السعودية، فلسطين، الكويت، مصر وأيضا المغرب حضورنا الكريم سلطت السنتان الماضيتان الضوء على الدين وعلماء الدين والحياة الدينية أكثر من أي وقت مضى في تاريخ هذه المنطقة القريب وقد صعق الجميع ذلك الظهور وتلك الوحشية لجماعات متطرفة تعمل باسم الدين ولكن كم من الناس سأل أسئلة هامة في هذا المجال ما رأي الشباب العربي بالدين اليوم إلى من يذهبون حين تكون لديهم أسئلة تتعلق بدينهم وإيمانهم ما مدى أهمية السياسة بالنسبة لدينهم وكيف ينظرون إلى مجتمعاتهم التي يعيشون فيها وإلى هويتهم وأيضا ما هي آراءهم تجاه الجماعات المتطرفة التي تعمل باسم الدين هذه الأسئلة وغيرها تجيب عليها هذه الدراسة التي سيعرضها لكم الدكتور جيمس زغبي وهو مدير مؤسسة زغبي للخدمات البحثية المتخصصة بالأبحاث والاتصالات وهو أيضا المؤسس والرئيس للمعهد العربي الأمريكي الذي مقره واشنطن والذي هو بمنزلة ذراع بحوث سياسية وإجرائية للمجتمع الأمريكي العربي وأيضا الدكتور جيمس زغبي هو محاضر وباحث في قضايا العالم العربي وله حضور إعلامي واسع في الغرب والعالم العربي فليتفضل دكتور جيمس Good evening. I, um, I want to begin by thanking the Taba Foundation for sponsoring this project and for their foresight in understanding the importance of 
as I put it in an article recently, talking to and not just talking about Arab youth. Um, it is a subject of enormous concern, but I always find it interesting when people talk about something um, without hard data. Um, so the idea of actually finding out what young people think, um, what their worldview is, um, becomes of critical importance, not only, as you mentioned, because of the size of, of this population, but they are, in fact, the future of, of the Arab world. And what we find is that they're not an amorphous mass. They're not a, a mindless or a directionless group of people, but they have a rather coherent worldview. They have an interesting outlook on religion, um, on their countries and what their countries need, um, and when you poll, I always describe it as like opening a window and letting voices in. And you hear 5,300 uh, Arab youth talking to you. You get to organize the data and find the coherency in it uh, and see how men versus women, how rich versus poor, how old, older the, the group in their 30s versus the group in their teens, how they think. Um, and it creates a picture, and it's like pixels in a, um, in a digital photograph. You know, as the digital photograph begins to get clear, as the, di as the pixels um, sharpen, you begin to see uh, a portrait emerge, and that's what polling does for me. It, uh, it lets voices in, and it makes the picture a lot clearer. So let me begin with the, the, the eight countries that we, we looked at. Um, and the locales that we, we polled in those. And the first question we asked, we asked a number of questions that just sort of give you the lay of the land. The first question was a, a question we asked, uh, or we've asked it now for 15 years, that was a question about identity. What is your principal source of identity? And let's put the first slide up. And you'll see that that's not the one. you'll see that the, the principal source of identity is as we always find it to be. Uh, it's either being Arab or my country. Um, historically, we always find in Egypt that religion is a principal source of identity. And in Bahrain it is as well, but in most of the Arab countries it is, it is not. The principal source of identity is either being Arab or the, the country you are from. Uh, let me make a point. In Egypt, it's 49% of the population. In Bahrain, it's 42% of the population say religion. Let's go to the next question, which is, how important is it to you that people know you as a Muslim? And here what you find is that it's extremely important in most countries. And I want to just highlight Morocco and Egypt and UAE and Kuwait, which are the highest, because they also happen to be the same countries where there is a, a, a kind of a plurality within the population, a, a pluralistic mix within the population. For example, in a question that is not, there's not a slide of, we said, how many of you have among your friends and acquaintances um, people who are not of your religion, people of another religion? And the four countries that that's the case are Morocco, Egypt, UAE, and Kuwait, where the numbers in UAE, 99% of young people say they have a close friend or acquaintance who's, who's not a Muslim, and yet they're the, pump, the population that has the highest degree of importance of being known to be a Muslim. So that, in fact, being in a society where you know more people who are not Muslim doesn't make you less Muslim. It makes you more want to be known to be Muslim, which I think is, is important. Um, let's go to the next, which is a question we actually broke in half. We didn't ask it either or. Is religion about laws and the, the right and wrong, or is it a private spiritual affair? We asked it in two separate questions, but when you stack them up, you find that in every country except um, Bahrain and Jordan, um, in, every one, in, in the other six, religion is viewed more as a private spiritual affair than it is simply about laws and the difference between right and wrong. Now this one is going to be, should the state be involved in religious affairs? And I have a lot to say about this. 
um, only in Egypt and Palestine and Kuwait is there agreement that the state should be involved in every one of those areas, appointment of imams and regulating discourse, uh, ensuring that uh, religious discourse is not used to promote violence or incitement or hatred, and the full authority to do anything related to religion in society. Uh, in Bahrain, it's viewed as negatively, the state involvement is viewed negatively in almost every area. Um, and I would say that in Bahrain, you have a huge gap between attitudes of Shia and Sunni, with Sunni being more inclined to support the state being involved and the Shia not being in, uh, inclined that way, uh, it, making Bahrain the most resistant but it's also interesting to note that the one area where everyone agrees that the state should be involved is in ensuring that religious discourse is not used to promote violence, incitement, or hatred. And there's another area where uh, there's agreement that's not here, and that is that there should be control over cultural content that violates uh, societal norms, movies, television, shows, etc. In other words, there should be censorship of cultural products. Um, let me just explain the, the, the dash with the UAE where it says regulating sermons. And the reason for the dash there is because it was a third, a third, and a third. One third of Emirati said that it should, the, the state should be involved. One third said not, and one third had no opinion on that at all. So that we gave it a, a blank because it was uh, simply a, an even split uh, across the board. Um, let's look at the next. It's interesting that what we find here, we ask the question about how easy is it in your society to, uh, to adhere to Islamic norms and, and, and not be tempted by the, the realities of contemporary life. And um, the, the only place where there was an extreme majority that said, I am not tempted, is in Saudi Arabia. But in all of the other societies, there was this tension between contemporary life and, um, uh, and, and religious values, the UAE being the highest. But of course, that's interesting to note because 74% say they feel tension, but it's also the country where there was the highest incident of wanting to be known as a Muslim. So there, the tension resolves itself um, in, in the way that, uh, that young people approach this. Let's look at the next, which is, what is for you the most important aspect of, of Islam? And this is color-coded, so you have to just bear with me as we go through the code. If you look at the yellow, you'll see that the number one reason given almost across the board, the, 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 you know, it's second in many countries, but it's the, the top-ranked issue across the board is living by Islamic ethics. And the number two is paying attention to the political issues uh, facing Muslims today. Very much at the bottom is the pursuit of Islamic knowledge and the importance of a Muslim identity, um, which I thought was interesting because this issue of identity is going to keep coming up in different ways. Important to be known as a Muslim. It's not my political identity. It's not the reason why I'm a Muslim. The reason I'm a Muslim is because I want to live by Islamic ethics uh, and I want to pay attention to the issues facing Muslims in the world today. So th there's a kind of a, a, um, um, a picture emerging out of this of, of what Islam means. It doesn't mean politics. It doesn't mean identity. It actually means living by values and ethics and paying attention to the needs of Muslims in other countries around the region. Now, the next two questions have to go together. We'll look at the first one, which is religion doesn't need to be reformed. And you'll find that there's largely disagreement that religion needs to be reformed. Only in Morocco, Bahrain, and Palestine is there a sense that there is a need for reform. In most of the other countries, the majority says, no, it doesn't need to be reformed. But look at the next one. What needs to be changed is the language used in sermons, the language used by people who give um, lectures on religion. There are two separate questions on this. 
And almost across the board, you get a near consensus that says there needs to be a renewal or change in the language used to make it more relevant to the needs of people today. So the religion doesn't need to be reformed, but the language that is used to talk about today's values, today's issues, needs to be made more, more relevant. And what I think is also important is, is there a need for more female scholars and preachers who can carry the message of Islam into the public sphere. And again, there's virtual consensus on that in every country that that is the case. Let's go to the next slide. Is religion the cause of decline in the world, in the Arab world today? Only among Palestinians is there a sense that that's the case. In every other country, the answer is no. And then if you look at the next one, is religion going to be important in my country's future? Again, a majority say yes. So it doesn't need to be reformed, but it's going to be important in my country's future. Who has the right to interpret religion? Um, results get confusing, but if you look at the color coding across, you'll see that, that the Grand Muftis do quite well in most countries, in, in four of the countries, and Muslim academics do also very well, and sheikhs do very well. What is not the case is any devout Muslim who happens to provide uh, advice or interpret, and TV preachers rank lower than one might expect. Now, that's on the question of interpreting religion. We'll come back to that in a minute. How do they view Friday sermons? Well, inspiring and uplifting in Egypt and UAE, also to some extent in Kuwait and Jordan, but... Boring, a tirade, or the government's voice in Morocco, Saudi Arabia, Bahrain, and Palestine, and high numbers in many of the others. And if you pay special attention to Morocco, Saudi Arabia, Bahrain, and Palestine, you'll find that a significant percentage of that is that it's the government's voice, and it's not uh, viewed as, um, as simply religion as it, on, it, uh, on its own terms. Now... This next question about extremist groups and their, their representation uh, and their presentation of Islam, how they, they treat Islam. The light green is the one to pay attention to, a complete perversion of Islam's teachings. But it's worrisome, and I think needs to be attended to, is that the yellow, which says it's not a perversion of all, at all, and the bright red that says mostly right, but I disagree with some of their words and actions, and the orange color, which is they're mostly wrong, but they raise issues I agree with, which says to me that young people have political concerns. They have concerns about the, the societies that they're in and the world they're in, and they want religion to speak to those issues. And so they view the actions as wrong, but they're concerned that some of the issues aren't being addressed. But but we'll look at the Palestine and Jordanian numbers. Jordanian numbers actually happen to be a lot of Palestinians in Jordan. When you go to the next one, which is the next slide, which is what is the cause, what are the principal causes of uh, extremism and these extremist groups and their presentation of Islam? You see it's repressive government across the board. Repressive and uh, unrepresentative governments are the problem. That not, I mean, we've done this poll before. We did it at Surbanias when we presented it to foreign ministers in the region. We did it with all population, the entire, the, you know, adults and children, younger people, etc. They're not speaking of their own government. They're speaking of it in a general case. So, for example, 69% of the Emir em people in the Emirates, this is not Emiratis, this is Arabs in the Emirates, are saying that it's repressive government. But... In another poll that we did at Surbanias, we found that 90 plus percent of Emiratis are satisfied with their government and think their government is doing well by them and they're very confident in their future. They're actually speaking about the cause of extremism in other places. And so they see repressive government, but among Palestinians, it's foreign occupation is the number one cause. And so that accounts for the, the intensity of the feeling on the Palestinians and the 21% of Jordanians who say foreign occupation are the Palestinians in Jordan who say the, the same thing. What's interesting is that it's not seeking adventure. They don't think that. But they're also impressed to some degree with the conviction of their truth. That to some degree, young people are impressed with people who have strong feelings and, and adhere to them. 
These are just some of the basic top line ideas. I, I commend to you the whole report, which gives you more detailed uh, uh, accounting of some of the, the numbers. And, um, um, and I await the discussion that we're about to have. Thank you very much. شكرا لدكتور جيمس زغبي على استعراض هذه الارقام التي تقربنا من نظره الشباب العربي للدين وايضا علماء الدين. للاعلام دور مهم في نظره الشباب للدين وايضا ضبط خطاب التحرير باسم الدين. كيف يؤثر ويتاثر الخطاب الديني في هذه المنابر الاعلاميه؟ هل يمتلك رجال الدين الادوات التي تمكنهم من النجاح في فضاء الاعلام المتسارع؟ نقترب من إجابات هذه الأسئلة مع الدكتورة حصة لوتا وهي خبيرة في أبحاث الاتصالات والتطوير الإعلامي والقضايا المعاصرة في مجال الاتصالات وقد شغلت منصب رئيسة قسم الاتصال الجماهيري في جامعة الإمارات وتقلدت مناصب في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وتحمل درجة الدكتوراه من جامعة أوهايو في الولايات المتحدة دكتورة حصة الكلمة لك تفضل السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين بداية أشكر من شرفني هذه الليلة أن أكون بينكم وأن أسهم بفكري المتواضع في هذا الجهد الكبير الذي نستشف منه الحرص على أوضاع شبابنا العربي بخاصة في جوانبها المتعلقة بصيغة وجودها صلتها بخالقها واتساقها في منظومة لا يختل ميزانها شكرا لكم شيخنا الفاضل الحبيب علي الجفري وشكرا لفريقك الساعي في بحار النور وأتمنى أن يكون في إسهامي معكم الليلة ما يمكن أن يشكل ولو إضافة بسيطة في جهودكم الخيرة ونظرا لأن ما أكثر ما يشغلني طبعا الإعلام مثل ما قال فيصل وأنا أعتزبك تلميذ من تلاميذي في يوم من الأيام واليوم أصبح أستاذ أتمنى لك التوفيق طبعا عند الحديث عن الدين وعلماء الدين واوضاعنا الراهنه لا نستطيع ان نتجاهل دور الاعلام كناقل للفكر وكمؤطر للرؤى وكمؤثر فيها. وبالتالي كاحد اهم العوامل التي تصيغ للشباب علاقتهم بدينهم وبدنياهم كذلك. كذلك لا نستطيع ان نتجاهل في الحديث في الاوضاع العربيه عن ما نعتقد بانه يشكل عوامل رئيسه في تشكيل الوعي. ومنها مثلا أوجزت في بعض النقاط تحدي البقاء وهذا التحدي يعيشه الشباب في مناطق تعرضت وتتعرض للحروب وهو تحدي ليس بالبسيط إذ يطال سؤال البقاء نفسه وهذا التحدي لا نستطيع بأي حال من الأحوال إلغاء دوره في التأثير على وعي الشباب وأساليب تفكيرهم أيضا تحديات البطالة وما ينتج عنها من مشكلات يتمثل بعضها في الشعور بالتهميش وعدم الإحساس بالتحقق مع عدم القدرة على بناء حياة حقيقية وظروف معيشة طبيعية تحد أيضا نرى أنه مهم هو تحدي العولمة وتحديات العولمة مادية في بعض جوانبها وينتج عنها قولبة الإنسان ضمن إطار يختصر إنسانيته فيما يلعبه من أدوار اقتصادية ويمجه كرقم مهمته جعل عجلة الاقتصاد العالمي تدور بشكل أكبر للحصول على أرباح أكثر وفي جانبها الآخر المعنوي تلعب العولمة دورا كبيرا في تشكيل وعي الشباب وصياغة أنماط سلوكه وحياته وتفكيره بما يتفق وتطلعاتها وغرس قيمها وهنا يأتي دور وسائل الإعلام المختلفة التقليدية منها والحديثة ولعل من المهم أن نذكر هنا أننا نحتاج التركيز على أن الإعلام الغربي في توجهه للشباب يستند على رؤى تستفيد في مجالات العلوم المختلفة أو تستفيد من مجالات العلوم المختلفة وبخاصة علم النفس في صياغة رسائله على عكس معظم وسائل الإعلام العربية وهو ما يجعل رسائل الإعلام الغربي تأثيرات لا نستطيع تجاوزها طبعا الإعلام الغربي ناقل مهم لقضية العولمة بالتالي لا, لا, لا نستطيع تجاوز النظر إليه أيضا نعاني أحيانا من غياب القدوة المجتمعية الحاملة للقيم العالية والنبيلة 
ليس فقط في أوطاننا العربية بل في العالم كذلك وإن وجدت فأن حضورها المجتمعي إما قليل وإما لا يصب في المسار المطلوب أو الصحيح بدرجة كبيرة هذه التحديات التي أوجزناها نرى أنها تدفع بالشباب أحيانا إلى مسارات حياتية مختلفة يتمثل بعض هذه المسارات في الشعور بالتهميش مما ينتج عنه أحيانا سلوكيات منافية للسياق المجتمعي العام يعني إحنا لما نحاول نفسر لماذا ينجذب بعض الشباب أحيانا للحركات المتطرفة نجد أن الصيغة الأساس أنهم يشعرون بقيمة ذواتهم فيها إعطاهم مساحة يحسون أنهم مهمين فيها وأحيانا يكون عندهم سلوك عدواني في كنتيجة لهذا التهميش وأحيانا تدفع بالشباب للبحث عما يعطيهم شعور لفظي زائف بالتحقق أو شعور لحظي مثل ما هو الحال في تعاطي المخدرات عند بعض الشباب وحتى أحيانا السياقة بشكل سريع يعني هذه شكل من أشكال الحصول على اللذة الوقتية في محاولة لتحقيق ذواتهم هذه التحديات أيضا تقود الشباب في المناحي الفكرية إلى تبني المواقف المتطرفة كشكل من أشكال إثبات الوجود وأحيانا بسبب غياب مناخ فكري في المجتمع يسمح بتعزيز الحوارات وتفنيد الطروحات والتعامل مع الفكر كفكر وليس كوقود للمكاسب ولعل كل هذه الأمور تقودنا لأهمية التحاور حول الدور الذي يلعبه الإعلام العربي بشكل خاص في مساعدة الشباب على الخروج من هذه الأزمات ومواجهة التحديات الحياتية التي يعيشونها فالإعلام كما هو معروف وكما ذكرنا يلعب دورا كبيرا في تشكيل وعي الإنسان ومعارفه ورؤاه في هذا الجانب أرى أن ملاحظاتي تنحصر بشكل يعني مختصر في كيف يتم تقديم الموضوع الديني وعلماء الدين في الإعلام العربي هي أنا بطرحها كأسئلة قابلة للنقاش ولا أي مدى نستطيع الرهان على أن الصيغة المقدم بها الدين وعلمائه تتناسب والرؤى الشبابية المعاصرة سؤال آخر هل نحتاج إلى تقديم قيم الإسلام بصيغ مختلفة هل نحتاج صفة تتمتع بشيء من الاستقلالية لرجال الدين في المجتمع من أجل إعطائهم مصداقية أكبر هل نعتني برجال دين يمثلون بيئاتهم المحلية أم بالإمكان تجاوز هذا الشرط هل الإعلام العربي يتسع للمساحات المهمشة مثل الاختلافات الدينية والمذهبية؟ كل هذه الأسئلة نطرحها على أنفسنا أحيانا لمحاولة الوصول إلى إجابات حولها الشباب مرحلة أيضا لازم يعني أعتقد أحيانا إحدى المشكلات أننا لا نعرف صيغة أو طبيعة مرحلة الشباب الشباب مرحلة يعيش, يعيش فيها الشخص حالة إثبات وجوده أكثر من غيرها وإن فهمنا هذه النقطة فهمنا جيدا ونستوعب لماذا يتجه بعض الشباب للتنظيمات السياسية بما في ذلك المتطرفة منها خاصة في حال غياب برامج تحقق لهم ذواتهم وتعطيهم الإحساس بقيمة أنفسهم الملاحظة أيضا التي يعني تقترب من النهاية هي أن الرسائل المحملة بتعاليم دينية تحتاج الكثير من التنوع في أشكالها وتحتاج أولا أن تنطلق من اقتراب الإنسان من خالقه من أن اقتراب الإنسان من خالقه يحقق له سعادة لا نظير لها لأنها تأتي من, أعلى تأتي من أعلى درجات السمو في نفسه وهنا أشكر بشكل خاص فضيلة الشيخ الحبيب علي والكثير من الشيوخ المتبعين لهذا النهج والذي هو نهج النور وليس نهج الظلام كذلك أدعو لمن يصيغ البرامج الموجهة للشباب, الموجهة للشباب أن يلقي نظرة على التوجهات الجديدة في مجال الروحانيات في دول العالم خاصة الغربية وكيف أن الكثير من البرامج قد أصبحت تستقطب أعداد كبيرة من البشر وهناك ربط كبير في تلك البرامج بينما توصل إليه العلم للأسف نحن نعتقد أو كثير من الشباب العربي مثقفيهم بشكل خاص يعتقدون أن العلم يقود إلى الإلحاد وحتى آينشتان قدم إلى بهذه الصورة للعرب أعتقد أن العلم يقود إلى الإيمان في حقيقته وهذا نراه اليوم في مجال الفيزياء الكمية اللي يعطينا صيغة الوصول إلى أن يعني الكون له خالق اليوم معظم علماء الفيزياء الكمية وصلونا إلى هذه النتيجة أن الكون لا يمكن أن يكون عشوائي أو اعتباطي أو يعني كما يقول بعض حتى في مجال علوم الجمال نرى أن يعني الدراسات تقول أن نسب الجمال التي استفاد منها الناس اللي اهتموا بعلم الجمال خذوها من الطبيعة من من الخالق الذي أحسن كل شيء صنع فبالتالي يعني كل هذه المسارات تفيدنا لو نظرنا إلى كيف نحول الدين إلى شيء ممكن أن يقترب من الشباب بشكل أكبر أيضا في الموسيقى هناك اليوم دراسات تقول بأن هناك نغمة 
سميت بالنغمه الشيطانيه تقود الانسان احيانا الى يعني بلبله في ذاته والى ابتعاد عن صيغ الانسجام في نفسه وهناك ذبذبه تقوده الى التعرف على الكون بشكل افضل هذه النقاط طبعا تقودني الى ان يعني افضل من يقدم الدين هم امه الله التي ادركت حقيقه كونه واستطاعت فهم عبارته اقرا واختم بالشكر لمن وجه لي الدعوه وكرمني بها وبالصلاه على من لكه الله جوامع الكلم فكان خلقه القران شكرا لكم جميعا شكرا للدكتورة حسروتا وأنا بالفعل تشرفت أن أكون أحد تلاميذها ونهلنا العلم منها وكنا بالفعل الآن في المنابر الإعلامية شكرا لك دكتورة طبعا بعد كل هذه المعلومات وما تم عرضه من قبل الدكتور جيمس وأيضا الدكتورة حصة ستكون هناك حلقة نقاشية ستجمعهم وسنقترب من تفاصيل أوفى من كل ما عرض معكم أرجو منكم أن تحضروا الأسئلة سأطلب من كل واحد منكم حينها أو بعد هذه الكلمة المقبلة سؤال واحد وأن يحدد الجهة أتمنى أن تحضروا الأسئلة التي ستثري النقاش بكل تأكيد طبعا بعد كل هذه المعلومات التي عرضتها وعرضتها الدراسة كيف يمكن الاستفادة من كل هذه الحقائق والأرقام ما هي حضورنا الكريم الأسئلة التي تفتحها هذه الدراسة وهل بالإمكان؟ تحويل هذا الواقع والذهاب به إلى أفق أفضل الإجابة مع الأستاذ عباس يونس والذي أطلق مبادرة الدراسات المستقبلية في مؤسسة طابة وهو متخصص في تطبيق منهجيات وأفكار وإجراءات عملية استشرافية على قضايا متعلقة بالمجتمعات المسلمة تشمل اهتماماته الأساسية المسائل المتعلقة بجيل الشباب المسلم والهوية الدينية في العالم الحديث وهو يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع علماء الدين ومجتمعات الشباب المسلم الكلمة لك سيد عباس تفضل ثم سيكون لنا حلقة نقاشية مع الأساتذة الأفاضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. I just want to extend my thanks first uh, to everyone who contributed to and supported this project, and we really do look forward to furthering this work in many ways, and we see this as a first step towards understanding this very important generation with more detail and more understanding. And so, as you've seen, um, there's no shortage of information in the report today, so I won't bore you with um, any more statistics, but there are four essential points that I would like to make regarding the results and, and what they tell us. The first point is that these results, they demonstrate that perhaps there's another shift in the region's religious landscape. And This shift may be well known to the people who have been engaged in religious issues on a day-to-day -day basis, but it's becoming ever more perceptible now in, in, you know, in daily life that there is something taking place, there's a shift taking place. And what this leads us to is the fact that we cannot um, think about religion today in the same way that we used to think about it in the past. And so we see a time, for example, in the, in the last century, in the 50s, up until about the 70s in the last century, in the post-colonial era in the Arab world, religion was not as visible as we see it today. And though it still existed, and though it was still there in Arab society, it didn't have the vibrancy that it has today. Then we came to, there, there was a perceptible shift after that in the 80s, um, when there was some level of an awakening in the region. And how you define that awakening, that religious awakening, depends on the perspective from which you are looking at it. And so there was a definite return to people, to, of religion to people's lives, albeit in very different ways. And so despite there being a spiritual awakening, the focus in that period, up until very recently actually, was on a different era of the religion which 
at many levels became the dominant narrative for many people. And that was that there was this ascendancy of this activist form of religion that conflated religious identity with politicized endeavors, and there was this concentration on structural change. And this was obviously a divergence from the normative uh, understandings and the norms that many Muslim communities and societies understood and continue to understand. But I guess the, the, the grand culmination of that experience was, most, was felt most emphatically with the rise of extremist groups who act in the name of, of the faith. And for religious leadership, uh, this posed a particular problem because it represented a new form of religious expression that isolated elements of Islam's entirety and made those elements the whole. And how the religious leadership are to respond to that and to deal with that continues to remain a question that I think we're, looking, um, we're still looking for the answers to. And so we come to the decade that we're in right now. And it's very possible that we, are, we have arrived at what is a third perceptible shift in the religious landscape in the region. And this is the blossoming of what we call the Arab Muslim millennial. You know, these, these, these youth who were born from the 80s onwards and are now quickly approaching their, their mid-30s. Now, this is a person, the millennial is a person, and, and in this region in particular, is a person who's been defined by numerous external factors, numerous events, circumstances, that act upon their religious identity and their religious experience, and they drive them, it drives them to discover and perhaps even rediscover ultimate answers to what it means to carry this identity of theirs in, in, in the modern world. And so this major shift differs quite remarkably from the major shifts that we saw in the landscape in the past. And you cannot categorize it very neatly. You cannot pigeonhole it. You cannot say that we're in the era of the liberal age, for example, amongst Arab millennials, or we're in the era of the conservative age amongst Arab millennials because the results in this survey perhaps somewhat indicate that that's not the case. And what we see with the, amongst this generation, if we rely upon the results in the survey, is that this generation is becoming more in touch with the more meaningful and spiritual aspects of their faith. And this is evidenced by the large numbers who chose living by Islamic ethics and spirituality as the most important aspect of Islam to them. But at the same time, they're not a silent generation. They're not a generation that remains quiet. They are engaged in the issues that are facing their countries. And the survey often told us that even amongst those who chose political issues facing Muslims as the most important aspect of Islam to them, they, were, they too were in touch with the inner aspects of their faith. So you couldn't make the general and grand conclusion that one for whom the issues facing their region is important is to be classified simply as someone who has no connection back to the more meaningful spiritual aspects of their faith. And this gives you a, a brief idea of, of the kind of changing identities that we're, we're witnessing. At the same time, this is a generation perhaps more courageous than the generations that preceded it in its courage to call out the imbalances in the way religion is portrayed. So this is a generation, it's taking ownership of its faith. And what we saw in some of the results were that these respondents, these Arab Muslim millennial respondents were almost in full agreement that scholars and preachers have to change the way they talk about the faith. And they have to change and renew the topics that they deal with in order to make them more relevant to contemporary audiences. The second point that I'd like to mention is that these results portray the difficulty of imposing restrictive classifications on this generation, this Arab generation. 
and you know confining them to these clear cut categories as i as i mentioned and so our analysis um, of these results and we've been doing an, a, a number of cross analyses of these of the results has shown us that this is a generation that blurs the line of conventional thinking on issues of religious reform or what is known as religious reform, um, renewal of religion, the role of religion, and the efficacy of religion in contributing to people's lives and the societies that they live in. So, like Jim mentioned earlier, they did not buy into the idea of changing their religion. That was not an issue for them. But they did want to see a change in the way religion is, is portrayed and the means that are used in order to take religion out into the public space. Um, as we saw, they have the confidence to be one to known as Muslims. There's, there's a sense of courage there that they want others to know that they're Muslim. That question wasn't asking, do you want to be seen as a Muslim uh, amongst yourself? But it was asking, to what extent do you want others to look at you as a Muslim, right? And the, the, the results are striking because it was in the majority. Despite that, as, as was mentioned in the results, they are still facing a tension between preserving that identity, that religious identity, that, that religious you know, center that they have, and the developments and changes in the societies that they live in. Now, that doesn't have to be an issue in essence because everyone lives some degree of tension um, in, in their faith and, and, and within their lives. But the question is to what degree does it become a grievance and a discontent that can therefore go on to be exploited? Um, they were quite emphatic. This generation, again, you know, challenging our, our assumptions about this generation, they were quite emphatic about believing that the religion did not cause or was not a causative reason for the decline of the region. You know, religion was not a major cause for that. And many of them if, saw a very positive role that religion can play in building their country's futures. Now, the limitations of the survey are that we, don't, we can't ask or we don't know what that role is. But that's something, I, get, I think, for religious and policy leadership in the region is something to explore. Um, the third point I want to come to is that some of the results in the survey and the general kind of understanding that we walk away with raises very consequential questions for religious and policy leadership in the region. And what we see in some of these responses is that this generation is bringing out to the fore, right? Is bringing out the fact that there are some very root issues at the grassroots level. And these are issues which mold and formulate, you know, religious experience and identity on a day-to-day -day basis. These issues need to be understood. They need to be addressed and they need to be attended to. Because it's at that level, at that grassroots level, that everyday experience that you have with your faith, away from the, the, the big news items and everything that's taking place around them, it's at that level that you know, your faith is being defined and it's being enhanced and it's being enriched. And so if the various leaderships in the region want to turn the page on the exploitation of religion in the region, then attention has to be paid to these root issues. And amongst these root issues, we've seen that there was a very high recognition of the ulama or the religious scholars as being the rightful authorities on religion. That many of the youth saw, whether it was the grand mufti of their country or whether it was qualified religious scholars, as being the rightful authorities who could explain religion, who could understand religion, and who could issue edicts, religious edicts in the religion. But at the same time, despite this high trust that they have in the scholars, there was a low level of interest in understanding their faith, in seeking knowledge. 
And likewise, when we ask them the question, where do you go to when you have a question? You have a question about your faith. Who do you go to? Religious scholars and the fatwa centers, which house many of the religious scholars and which are places in the region which are set up in order to answer these questions, they come down further in the list. So they recognize the authority of scholars, but they're not necessarily going to the scholars for the answers to the question. And this is something that the religious leadership needs to think about and analyze and assess and understand. Likewise, we saw that notable numbers found the Friday sermon somewhat ineffective. And even though in other questions, as you can see in the report, they said that they don't necessarily go to the Friday sermon for guidance or direction, the sermon is still the one place at the center of religious life which attracts the most broadest cross-section of the society. And therefore, people from all types and backgrounds will attend the mosque on a Friday, and they will listen to whatever is being said. And the importance of that cannot be uh, un overstated. Lastly, I'd like to finish by just stating that what we take away from these results is that they demonstrate the value, the significance, and the need for creating a knowledge base of more evidence-based insights into this generation and the religious experience of the region's societies. We need this so that we are in a better state of comprehension and understanding and appreciation of what faces this generation. And at the same time, no intervention in the region, no solution can be based upon assumption. And I'll close with something that one of the great theologians and philosophers of Islam said, Al-Ghazali, that the worst condition for a human being to be in is to not know, and not know that they don't know. Thank you very much. al <laughs> إلى الجلسة النقاشية لملامح هذه الدراسة بالاستفاضة وأيضا بالرصد والتحليل وأيضا بأسئلتكم التي ستثري النقاش أطلب من الدكتور جيمس والأستاذ عباس وأيضا الدكتور حصة إلى اعتلاء المنصة لبدء هذا النقاش إذا نرحب بكم في هذه الجلسة النقاشية وربما سنقترب فيها من ملامح أكثر دقة وأيضا سنقترب من آراء من طرحوا ملامح هذه الدراسة في جوانبها العدة مع الدكتور جيمس وأيضا الدكتورة حصة لوتا والأستاذ عباس بداية أود أن أطرح السؤال الأول على الدكتور جيمس دكتور جيمس ما أكثر ما لفت انتباهك من أرقام في هذه الدراسة وبالفعل توقفت عندها كثيرا I think that uh, you don't need to hear my translation. Um, I, I think that I, I want to commend uh, um, uh, Abbas for his his analysis. Uh, what struck me was the seriousness of of the way young people approached these issues, and um, and the. The, f the fact that the religion didn't need to be reformed, but the language that r is used to talk about issues needs to be renewed and made more relevant, um, said to me that that coupled with the identity issues said to me that young people didn't see religion as they don't want religious leaders to tell them how to think about politics. They want them to inform them about the values that are needed in order to address political concerns. They wanted it to be relevant, not dictatorial. They didn't want religion to say, do this and don't do that about what's happening in this country or that country, but they wanted to be inspired about 
the concerns that were being exposed daily um, in all of these conflict areas, they wanted religion to be relevant in that regard. Um, and that went also to the personal side. Um, yes, they say that the, 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 the Grand Mufti or the Sheikhs are the ones who interpret religion. But when I have a personal problem, I end up going to a TV preacher. That's what the, 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 the question said. And so the lesson here is that religious leaders need to take a lesson from this and say, how do I know better this generation and its personal concerns so that I'm relevant to them? That I'm not just addressing the abstract theology issues, but I'm addressing the real life concerns that they have every day. How do I make religion relevant to have them understand my responsibility um, to the suffering of the world, to the, the, the political concerns of the world, without being dogmatic about this must be done or that must be done. The, the attraction, I think, of the extremist groups is, is that they're filling a void um, in the wrong way uh, about the political realities of the day. Uh, they're addressing those concerns, and sometimes the, the concerns aren't being addressed by the, the religious authorities who ought to be addressing them. Um, and, uh, and so it, I, I came through, uh, what came through to me was a, 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 a generation that wants more from religion um, and is, is searching for a way to have religion be renewed to be more relevant to them, not in changing the theology, but in changing the language that it speaks about the concerns that they have. يعني من هذه النقاط أن الشباب كما أشار الدكتور جيمس يعني يتتوقون لنهل أكثر من رجال الدين وربما الاقتراب أكثر منهم دكتورة لماذا دكتورة حصة يبدو الخطاب المعتدل خجولا في ظل الخطاب المتطرف الذي يغزو الساحات الإعلامية هل المسألة أو اللوم يلقى على رجال الدين صناع الإعلام أم الدول أم ماذا دكتورة؟ وبعد لحظات سأترك المجال لكم هذه أسئلة طرحت في بالي وأكيد لديكم أسئلة أكثر عمقا في هذا المجال شكرا فيصل بداية أنا أحب أقول أن يعني الواحد يثني على مسألة أن الأمور عندما تبحث تكون أفضل بكثير من الحكم عليها عن طريق يعني الاعتقاد أو الظن أو الاعتماد على مصدر من مصادر المعرفة وليس كل المصادر فأنا الحقيقة أثني على ما تم إنجازه في هذه المسألة وأيضا أتحفظ أحيانا على أن يعني نحن نبدأ في مسألة البحوث وهذه البحوث مهمة لكنها أيضا بحاجة إلى إعادة قراءة وإلى يعني تمحيص أكثر خاصة فيما يتعلق بمثل هذه القضايا أحب بداية أن نقول أن يعني لماذا أحيانا يتساءل المرء لماذا تصبح عندنا مثل هذه الإشكالية لماذا اليوم نناقش مسألة الدين ونناقش التعصب ونناقش كثير من الرؤى اللي طرحت أتصور أن لكل هذه المسألة أصل ولها أيضا مصادر ولها ظرف تاريخي معين نحن نواجه قضايا أساسية أكبر من, من, من مجرد بقائنا على وجه هذه الأرض نحن اليوم في حالة تحدي في البقاء بالتالي يصبح سؤال الدين هو جزء من سؤال الهوية عند الإنسان يعني حقه في أن يحتفظ بما يعتقد أنه حقه الأساس في الحياة الجزء الآخر يمكن عباس ذكر قبل قليل أن يعني قضايا الدين بهذا الشكل بدأت منذ الثمانينات أنا أتصور أن يعني نحن عشنا مرحلة كان الدين سلوكنا ولم نفكر فيه كشيء منفصل عن, عن ذواتنا وخارجها لكن لما بدأت الحركات السياسية ونحن أيضا يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها لما نسيس الدين أخذ منحة آخر نحن لا أيضا ننطلق من مسألة أن الدين يجب أن ينفصل عن السياسة الدين في قلب السياسة لكن كيفية التعامل مع هذا الدين خذت منحة أو مناحي مختلفة عما يفترض أنها تكون موجودة عليه بالتالي يعني يجب أن نتفكر ونفكر في كل هذه المسائل طرحت سؤال فيما يتعلق 
تعددية الرؤى هل الإعلام مثلا يطرح علينا أنا أتصور أن جزء كبير من الإشكالية كانت أيضا في سياسات الدول يعني كثير من الدول تبنت الرأي المتشدد وتبنت الرأي اللي خلق لنا اليوم هذه الإشكالية في في وجود مثلا رجال دين هم سلطويون أحيانا أكثر من السلطة فبالتالي أو ضعاف أنا أتصور أن يعني رجال بعض ما نسمي برجال الدين أساوا إلى الدين الإسلامي أكثر مما خدموه لأنهم أيضا لم يكونوا أهل علم حقيقي يعني في قضية الدين عندما يتصدر الإنسان للدين نحن أحيانا نجد شباب صغار خريجين جامعات ويفتون أو قضاء وهذه مسألة أنا أتصور فيها حرج كبير لأنك أنت تتولى قضايا يعني أكبر من الكون ذاته بالتالي لا بد من وجود شيء من يعني التعقل أحيانا في اختيار الخطاب شيء من في اختيار الناس يعني أنا كثير من الأحيان يعني أشاهد بعض رجال الدين على التلفزيون وأصاب بغضب لأن أنت تريد أن يكون هذا الإنسان ليس فقط متفقه في دينه اليوم بل أن يكون متفقه في أمور كثيرة في كثير من الأحيان يسألون مسألة فيبدأ بالاستهزاء بها عندما تخرج من دائرة معرفته وهذا دليل نقصه هو وليس دليل نقص السائل لأن السائل يريد أن يفهم أحيانا تجد أن لأن المشاهد والذي طرح السؤال أكثر معرفة من رجل الدين نفسه وهذه أتصور يعني تسيء لرجل الدين وتسيء للجهة التي وظفت فنحن بحاجة إلى أن نخرج من هذه المسألة أنا أتصور يعني يجب أولا أن أن يعني ننظر للدين على أنه ليس مسألة معلومات يحفظها الشخص ويريد أن يوصلها لمشاهد أو مستمع أو قارئ ويفرض عليه قبولها هو قضية الكون ووجوده وجود الإنسان وجود كل الكائنات اللي على على وجه هذه البسيطة فبالتالي يعني هذه المعارف ضرورية عند الإنسان اللي يتصدى في المسائل الدينية وأتصور أن إعلامنا العربي طبعا لعب دور كبير أنا قبل شوي كنت أقول حق عباس أقول له مذيع قابلنا فأقول للشخص كانت يعني شوي نزعته ليبرالية وأحيانا عندما تريد أن تحارب التزمت تجيب الليبرالية فتحصل عندك يعني قضيتين هم يمثلون يعني كلاهم متطرف في الحقيقة يعني الليبرالي يعتقد أنه معتدل لكن الليبرالي متطرف لأنه هو أيضا يجهل أمور أخرى في في معايير مثلا مختلفة فأنا أعتقد أن نحن بحاجة اليوم ونحن نمر بهذه الأزمات إلى أهل التفكر أهل المعارف أهل يعني عدم التزمت حتى يعني أحيانا في 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 الدين نفسه لأن إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول شكرا لمن أهداني عيوبي ماذا نقول نحن اليوم شكرا جزيلا قبل أن ننتقل إليكم حضورنا الكريم إلى الأستاذ عباس استطلعنا على الوقائع أو الأرقام والحقائق بدراسة متأنية ومتفحصة لجوانب عدة من نظرة الشباب للعلم وللعلماء وللدين إلى أي درجة من السهل تغيير هذا الواقع في رأيك أم أنه هو مسألة تراكمات ويصعب الدفع أو تغيير بأي من هذه النقاط التي ذكرت في الدراسة I think that um, I think there's, there's elements of everything there I think there are elements of um, a change that's taking place but I also think that some of the results uncovered perhaps as norms that we weren't aware that existed to high degrees amongst the, the youth, you know, the, the Arab youth and, and this young generation. And so oftentimes we can base our assumptions about this generation on a few headlines that we see or the limited experience that we have. But some of these numbers came out and Personally, when I saw them, I was quite surprised. And in, in particular, I remember the one on cultural content, that if cultural content, whether it's movies or adverts or, or music or, or what, whatever it may be, if it breaches the you know, ethical and moral norms of a society, should it be banned? And there were significant numbers of youth who said yes. 
and there wasn't there wasn't much difference between like the younger millennials from the fifth, from the age range of like 15 to 24 and the older millennials from the age range of 25 up to 34 all of them felt that if it if there was cultural content that violated the ethical and moral norms of society it should be banned and this what this tells us is that it challenges us to redress the way and, and you know, rethink and recalibrate the way we think about these issues. So this, I, for some people, this may, be, this may mean that the, this bunch of youth are actually quite conservative in their opinions, um, that they're, they're, there's no chance of them accepting and embracing more open, you know, modern, global values that are coming to them from other parts of the world. Instead of that interpretation of the results, I, I looked at it from a different perspective, which was that this is the experience of society that they have, that rights are not naturally inherent only in, in, the, in the individual, but they also extend out to society. And so there's a right that the individual carries but there's also a right that he or she has in wider society. And that both, they complement each other. And so this idea of societies being like molecules or organisms is something that's, for us in that question at least, showed that it's still, this idea is still preserved amongst the, the, the millennials. Thank <laughs> you. يعرف كل شخص منكم باسمه وأيضا الجهة إذا ودد التي يعمل بها وسؤال مباشر لأحد المشاركين في هذه الجلسة الميكروفون الأخ السلام عليكم نوح الحمادي سؤالي ما دي بالإنجليزي ولا بالعربي بالعربي ومترجم ومترجم زين سؤالي طبعا في البداية نشكركم على هذه المبادرة اللي هي طبعا من ضمن مبادرة الدراسات المستقبلية وإن شاء الله يتم الاستمرار في مثل هذه المبادرات سؤالي باختصار شديد على ماذا تم يعني ما هو, ما هو اللي خلاكم تقررون هذه الدول فقط اللي يتم إجراء عليها الدراسات وهل تظن أن العدد 5700 تم العينة 5347 تقريبا نعم هل تكفي لتمثيل 200 مليون قلت لي شاب is it really representative uh, to have this 5,300 or 200 million of youth in, 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 in the Arab world and the second part of the question is uh, why didn't we consider the Islamic countries because they're should be a lot of interesting things to know about it as well that contributes to what is happening in the Arab world. Uh, as you, you know that Daesh or ISIS is not only Arabs. Mm -hmm. They're all from all around the, uh, the world. Actually, most of them are from Europe. So maybe the people in Europe could be uh, also uh, research and investigated. Thank you very much. The, the question about do the 5,374 voices, um, uh, are they representative of the total population of, of Muslim youth in those countries? And uh, the answer is yes. Uh, it's yes within the margin of error of about four or so percent, positive or negative, in each of those countries. And, and the reason is because the methodology we use is rigorous enough, and it's based on probability um, and uh, and, and the way that we spread out the field work um, countrywide um, gives us a degree of assurance, not 100%, but 95%, that in fact we're, we're reflecting what the, 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 the youth population as a whole. Now, if, if you wanted us to poll 5,000 in each country, we could do that it would increase the, the, the degree of certainty to 99%, uh, but is very costly to do. This gives us a good enough picture uh, to make me confident that we've found, um, uh, it, 
the theory of, of probability is that if you have a, a, a jar with black and white jelly beans and they're mixed and there's a thousand jelly beans and you stick your hand in and pull out a hundred, that within about 4% positive or, or, or plus or minus, you're going to have the same percentage of black and white jelly beans that you pulled out as there were in the jar in, in the whole thing. It's just if the universe is mixed and if you reach the right mix of that universe, you're going to come up with, within the range of probability, a good reflection of the population as a whole. Um, why did we choose those countries? Because those were the countries that we uh, spoke with Taba about, but there were others that were being considered. We were actually looking just at Arab countries in this time, but I have polled for others in this region. I've polled Muslims in France, we've polled Muslims in Germany um, on other issues. Um, and, um, and it's worth considering, for sure. Um, and I, I think that the results, in particular, in France and Germany would be quite fascinating given the, the conditions under which they live and the, the issues that, 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 that move them right, right now. Um, so I, I, this, I hope, is the first in a series of studies that are, enable us to both reach wider but also dig, dig deeper. There's a lot of why questions that come up here. Why do young people feel this way? That can only be resolved by more in-depth study um, and I'd, I'd certainly like the opportunity to do that, but that's something for the future. Can you give us some mic? I'd just like to add um, to that um, that, I mean, there, there's obviously, we, we could have done the whole Muslim world, um, we could have done just the Gulf, or we could have done just the, the just North Africa, or we could have just done the, the Levant and other places, but we chose um, this uh, selection of countries because this is where we want to begin, given that this is the region we're in, and given that this is a region that's arguably facing bigger challenges than the wider Muslim world. But what we've learned from this um, experience was that how different every country is and how the context and circumstances in every country really define the way people look at that country. And so there's, I can't say there's consistency across the board with these results such that we can make absolute judgments about all Arab youth. Now, if that's the case with just eight countries, if we, if we opened it up to the rest of the Muslim world, it, it would have got too mixed up. But the plan is and, and we're certain, look, certainly looking at this um, to increase the scope of this work to cover the countries that weren't polled, in which polling can potentially be done, and looking beyond the um, Arab world as well into the wider Muslim world. Shukran, Sayyid Rais, and shukran mawsool to the Taba on this great work. I think it's an achievement that they think about it. لأنه لأول مرة تأتي يعني بدراسة مثل هذه من خلال قراءتي المتواضعة قدرت يعني أوصل إلى أن الأديان جاءت في الغالب لما نزلت جميع الأديان نزلت للقضاء على العنف ولتهذيب السلوك البشري جميعها يعني باختلافها جاءت بهذا المنظور وأعتقد في العديد من شيوخنا الأفاضل الموجودين أن ممكن يتفقوا أو أو يعارضوا هذا يعني الكلام إذا كان عكس ما فجاءت لوضع قواعد للسلوك البشري لأن هذه الأديان وممارساتها حورت وأبعدت عن ما جاءت به من أسلوب لتهذيب السلوك والقضاء على العنف والتعايش المشترك ما بين الأفراد واستغلت استغلال وما نتج عنها حالا حاليا ما نشوفه من عنف وإرهاب هو نتيجة هذا الاستغلال وكما ذكر الدكتور حصة أنه تسييس الدين هو الذي أبعدها عن روحانية التدين وتهذيب أخلاقنا 
علاقتنا الروحية مع الخالق هل تعتقدوا السؤال موجه للجميع فصل الدين عن الدولة هو الحل الذي سيقضي على عملية العنف والإرهاب الذي نشهده حاليا دكتورة حصة هل يمكن ذلك يعني أنا أعتقد لو نظرنا إلى أن الدين مسألة وجود الإنسان وحياته وأن الدين الله سبحانه وتعالى لما خلق البشرية خلقهم ليعبدوه لا لسبب آخر البشرية وغير البشرية ولا بشرية والأكوان والأفلاك وكل, وكل هذه الأشياء فالدين جوهر جوهر في كل شيء وأيضا جوهر في السياسة لكن أي نوع من السياسة وأي نوع من الدين يعني هو الحقيقة عندما نتكلم نقول فصل الدين عن السياسة هذه طرحت في الغرب لما كان في جور أيضا من الكنائس على البشرية وكان في إشكالات كثيرة في علاقة الإنسان بالعبادات وعلاقته ب حتى في قضية قضايا ملكيات الأراضي وكيفية تصريف الأمور وإلى آخره فطلعت هذه المسألة يجب أيضا أن ندرك أن بدايات هذه المسألة أيضا كانت بداية أزمة للإنسان لأن الحداثة نفسها أدت إلى أزمات أخرى يعني ليس الدين فقط كان كان سبب في في الإشكالات وإنما أيضا الحداثة في أنها جعلت الإنسان رقما وأبعدته من روحانيته بالتالي أيضا شاهدنا كثير من الإشكالات في الحداثة نفسها كذلك نحن أحيانا ننسى أو أو يعني تغيب عنا أن إشكالياتنا الحقيقية اليوم نحن مثلا عندما نتحدث عن الجرائم اللي ارتكبت على على الأرض نجد أنها نتجت من الدول الاستعمارية أكثر من أي دول أخرى وهذه الدول كانت تتبنى الحداثة وكانت تتبنى الفكر الحديث وتتبنى الفكر الليبرالي يعني لو لو يعني نظرنا في قائمة عدد الذين فقدت حياتهم نتيجة مثل هذه الجرائم لن نجد أن المسلمين هم الذين قاموا بها يجب أن نعطي الأشياء حجمها وقيمتها الحقيقية قضية فصل الدين عن الدولة هذا يعني أعتقد يطرح حتى من قبل الآن كثير من الشباب العربي القضية الأساس هي أن نحن يجب أن أن نفكر في الدعوة إلى العدالة لو وجدت العدالة ستتحقق كثير من المسائل لأن العدالة ستعني أن الإنسان أو البشر يصبحون سواسية في عدل نحن لا ننسى أن الدول العربية أيضا متنوعة نحن يعني عندما تطرح قضية الدول العربية الدول العربية فيها مسلمين وفيها مسيحيين وأيضا فيها إساءة لفهم كلمة الإسلام لأن ما أظن أنا بفهمي المتواضع أن الإسلام يشمل المسيحيين وغيرهم المسلم من أسلم وجهه لله من آمن أن هناك الله رب العالمين وأن محمد رسول الله اليوم هذه الحقيقة يدركها كثير من العلماء حتى العلماء الغربيين فبالتالي نحن يعني قضيتنا الأساس في أن نحن نحاول أن نوجد حياة كريمة ليس فقط لنا يعني لأن الإنسان الجائر هو جائر أيضا على نفسه وليس على الآخرين فقط بالتالي قضية فصل الدين عن الدولة شوية نجدها شائكة يعني وتأتي أحيانا بدعوة كثير ما يعني يطرحها الليبراليين الليبرالية أيضا معضلة أخرى وحيل اللي يبي يعرفها على ماوتسي تونغ في عنده عشر نقاط <تصفيق> ضد الليبرالية إذا حد يريد يطلع عليها أشكركم جزيلا لدى الدكتور جيمس إضافة تفضل دكتور جيمس if you look at the numbers if you look at the numbers in the study what they're saying is that um, they see a role for the state in two specific areas one is stopping incitement and hatred and violence um, and in regulating discourse when it violates social norms or social ethics. Um, they also tell me a couple of other things. They do not question the authority of religious leaders. Um, they don't find the language they use to be relevant to their daily lives. Um, and so, in effect, they're saying to 
the authorities, um, we don't challenge your right to interpret religion, but you're not speaking to me about my life. And in another question, they're saying, what's the most important thing in my life? It's living an ethical life, living by the values of the religion, and it's also paying attention to the political concerns of Muslims around the world. Does that mean, when I put all of this together, does it mean that religion is politics? No. Nor does it mean that religion is separate from politics, but religion is the undergirding. It's the, the value system that helps me understand and speak about and be relevant to the political concerns in an ethical way, the issues that are around me. And so I, I get a very nuanced picture out of this that I think, you know, if we, and, I, and I think Abbas was, 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 was right on, on target when he presented his analysis. Um, I think if you put it all together, when I said you open the window and you let the voices in, the voices are saying a lot of things and the, they're not contradictory, but they're, they're kind of variations on a theme that is asking religion to be more relevant, asking religion to speak more to the concerns that I have, not to dictate, but to give me the undergirding that I need to make the judgments that will help me be relevant. So I, I, I'll leave it there. Okay. أشكر كوكبة الحضور على هذا الكلام الطيب سؤالي كيف نحول هذه الدراسة إلى قوانين على مستوى الدول من خلال جامعة الدول العربية أو أي منظمة عربية متفق عليها أو منظمة إسلامية ثم كيف تحول إلى ضوابط للإعلام وكيف نمنع من يتصدى في الإعلام للخطاب الديني من غير المؤهلين خاصة وأن لدينا مؤسسات دينية محترمة على مستوى العالم العربي تستطيع أن تعقل اتفاقيات مع الدول مثل الأزهر الشريف أو غيرها من المنظمات التي تضع ضوابط لمن يتصدى للخطاب الديني خاصة في الإعلام نعم. وتحويل نتائج هذه الدراسة إلى تجهيز لمن يتحدث عن الدين من رجال الدين وكذلك المتلقين من جمهور العالم العربي والإسلامي أشكركم طيب. جزيلا فضيلة الشيخ تفضل هذا السؤال سأنتقل به إلى الأستاذ عباس سيجيب عليه شكرا لك فضيلة الشيخ ثم سأعود إليك إذا سمحت فضل فضيلة الشيخ uh, Assalamu alaikum. Uh, first of all, I would like to thank uh, the three of you for, for the beautiful presentation, for the, the very interesting study. Uh, my question, my, my first question was, has always been, uh, has, has already been answered, uh, but my second question is actually to, uh, to Abbas. Um, I may understand that, uh, that politics and political issues are quite prominent in the, in the countries that you have, uh, that you have uh, done your survey on, uh, in. But what is quite strange is the decline um, of the importance of seeking knowledge. Seeking knowledge as a priority has come actually down uh, across the, 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 the eight countries. Um, you and you, Abbas, you have concluded your talk by quoting Al-Ghazali. So how do you see the issue of knowledge rating so low, or let's say just low, as a priority of young people? And what do you think is the background of this? As opposed to, you know, your own experience in Europe, why, why, where knowledge is quite prominent and seeking knowledge is quite promoted as a big priority within the Muslim community, um, as opposed to what is happening here in the Arab world in these countries. Thank you. So two questions for you, Abbas. Yeah. Um, so I, I'll, I'll try and summarize, but how do we take this study out and turn it into something that's a bit more substantial? Um, we are, or, and we have prepared you know, country by country analysis, and we've done many cross analysis of all the results. And, you know, we're very happy to share those with, with, with you know, any um, authorities and, and parties and, and people who might be interested. So we're, we're very content with going out and, and talking to everyone who has an interest in the topic and, and to about, you know, the, the, you know, everything beyond the numbers. And, and what this means. The second thing is um, about the religious institutions. Um, you know, what the, what the study is 
is not telling, or what the study is telling us, and what the youth are telling us, is that there's no problem with recognizing religious authority. We, we don't have a problem with that. A majority of them recognize that ulama, muftis, mashayikh, or scholars, they are the rightful interpreters of religion. So, so there's no problem. It, in a general sense, there's not much of a problem there, right, if we take the numbers that, that we see in the study. The problem lies in the fact that why are they not going to these centers? The problem lies in the fact that when they have questions, why, are, why in some countries are they going to someone in their family um, rather than going to a fatwa center which has been set up in order to answer these questions? And that's where I think um, the institutions, religious institutions themselves, like the great Al-Azhar and all of the other great institutions in the Muslim world need to have this conversation about what are we doing in order to present ourselves forward, to create those channels of communication and engagement with the wider society that we're in. Because we're living in a time where you can't wait, especially scholars, they can't wait for people to come to them anymore, but in fact they, they have to go out into the streets. The question about Islamic knowledge and it coming further down that's consistent with the general view that this generation has about religious institutions and religious seminaries and places where religion, you know, religious answers are given. That they recognize the authority, but they're just not going out, they're not engaging it. Why is that? That's something we need to further study. That's something that we should think about looking into and exploring and analyzing at a much deeper level. And I think also we have to ask ourselves that when we see high numbers of the Arab youth who say that political issues facing Muslims is the most important aspect of Islam to them, when we see that many Arab youth say that they want to live a life according to Islamic morals and values, but at the same time, they're not going out and seeking the understanding of religion. Mm. It begs the question that who's defining all of this for them? Mm. And are they being left to themselves or to others or to who? And again, these are aspects of the questions and the study that we hope can be explored, discussed in an air of cooperation and you know, mutual understanding. Um, and so we're more than welcome to, to, to hear from people with regards to that. Let me just um, make a point about the, your, your question in the, in the back. Um, number one, I'm not a millennial, in case you didn't know. I'm closer to being a centennial than a millennial. Um, um, but I, I think I know millennials. Um, and the worst thing in the world would be to have the Arab League or Al-Azhar issue an edict saying this is the way to think about this and this is the way to think about that. What, what to me ought to be done with this study is what we're doing today, is discussing it and writing about it and thinking about it and convening focus groups about it and getting it into the public discourse to change hearts and minds um, because that's the way millennials work. When they say that it's more about spiritual values than it is about rules and right and wrong, what they're saying is that they actually want to have discussion that creates the understanding of the values of religion not to be dictated from top down. That's number one. Number two, um, I, uh, on the issue of spiritual knowledge, um, when that when when we created the, the categories, I um, uh, I before I even got the question out in the field, I knew that was going to be the bottom of the list because I know millennials because that is too abstract. What 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 what's important is is spiritual values and how they relate to the everyday issues I deal with in my life, not abstract theology discussions which just aren't, they don't speak to me in the same way. Um, and so I, I, I think that 
actually, we need to listen to these voices and understand what they're saying and, and make some sense out of them and then have more conversations with young people, not us old folks, but young people who can tell us, this is what, this is what I want to hear, this is what I want to talk about, this is what I need to understand. Um, they're respecting the authority of the leaders, but they want more conversation with them. So I, I, let me just leave it that. But, I, but look, at the, look at the study, and, and I think the study says a lot. But it's only the beginning of the study. And I think it, the, the person who said we should do more, we should. We should do wider and dig deeper. Um, تعليق سريع الأخ أو تعليقين الحقيقة الأخ اللي سأل عن يعني أن تكون المرجعية الأزهر أو جامعة الدول العربية أعتقد أن يعني كلنا اليوم ندرك أن كثير من المؤسسات اهتزت شوية قيمتها أو مكانتها وبالتالي يعني ليس القصد أن, أن يعني المهم أن يكون عندك أهل العلم أينما كانوا لكن أعتقد أن مهم جدا يكون أهل العلم في داخل المجتمعات هذه قضية مهمة جدا الشيء الآخر سؤال فضيلة الشيخ حول المعرفة أنا أتصور أن المعرفة لم تتراجع في أوساط الشباب فقط لكن تراجعت في الأمة وبالتالي لا نستطيع أن نلوم الشباب في قضية الاستقاء من مصادر العلوم إذا كانت قياداتها الدينية وغير الدينية تعاني من هذا الفقر وبالتالي أنا أتصور أن مسألة استعادة مكانة العلم وأيضا نقطة مهمة جدا نحن في كثير من الأمور يتعامل كثير من أهل الدين مع القرآن كمصدر للأوامر والنواهي لو جردنا الآيات آيات الأوامر والنواهي في القرآن كم سنجدها في مقابل آيات التفكر وآيات المعرفة الدين الإسلامي أفرغ من قيمته كمصدر للمعرفة وتم التعامل وياه عند كثير من أهل العلم على أن لضبط السلوك العام هو ليس هذا القصد أنت عندما تزرع المعرفة في, في, في الإنسان هو بنفسه بوصلته ستكون فيه يعني أنا ذكرت أن نحن لم تكن عندنا مسألة التطرف الديني ولا التدين بالحجم الذي نراه اليوم لكن كان سلوكنا أجمل بكثير وأفضل بكثير مما هو اليوم عليه يعني لم نكن نرى نعرف عندنا رجال دين ونحترمهم ونحبهم لكن لم يكن التدين في في المظهر بقدر ما كان في السلوك في كل الأشياء حتى في التقاط الخبز الواقع على الطريق في التعامل مع الآخر في احترامه في المحبة في التعاون في كثير من الأمور كان سلوك لم يكن قضية يعني كنا نرى أيضا كنا نرى التعددية في المجتمع أفضل مما نراها اليوم واحترام التعددية في المجتمع كان أفضل مما هو اليوم هذه كلها أن الدين كان جزء من, من, من الروح ولم يكن جزء من الأوامر هذه هي القضية الأساسة تصور شكرا لك زميل الإعلامي ما شاء الله شجعت الأسئلة الحين تفضل وراح أرجع لك إن شاء الله اسمي خير رمضان إعلامي مصري أولا بأحيي هذا الجهد الكبير المبذول في هذا الاستطلاع ولكن عندي توقف وسؤال التوقف هو لماذا كانت فلسطين بارزة جدا في هذا الاستطلاع في المناطق التي تم فيها الاستبيان في التعداد أكبر تعداد من الشباب في فلسطين تحديدا هل كان هناك منهج أو سبب في اختيار فلسطين أن تكون العينة الأكبر في الثماني دول من فلسطين تحديدا سؤال الثاني هل يمكن بهذه الدراسة أن نبني عليها لنتحدث عن الشباب في هذه المرحلة العمرية في العالم العربي حول قضية شائكة كهذه وتغيب عن دول مثل العراق مثل سوريا مثل اليمن مثل ليبيا تلك الدول حتى السودان تلك الدول التي يمثل فيها الدين أو استخدام الدين أزمة حقيقية هل يمكن تجاهل الشباب في هذه البلدان والبناء على هذه الدراسة أم أن هذه الدراسة خطوة لا بد أن تكتمل بتلك البلدان وشكرا ربما السؤال الأول لك دكتور جيمس و just on the question of the selection um, the um, um, when we were debating among ourselves the countries that we would we would do 
um, we included Palestine because it was uh, a, a crisis country that had obvious issues um, and where uh, religious issues are being debated. Why we chose a large sample? Well, two reasons. One is, um, this is a, the, the, the simple fact is that, that the Palestinian territory today is cut up into discrete areas so that you can't do 500, which would be you know, sort of a, the size equal to the UAE number or whatever, given the size of the population. Um, because you, you have to do Gaza, you have to do East Jerusalem, you have to do the West Bank, and yet they are discrete areas. Um, they, they're, they, they can't be portioned out and find it representative across the board. The differences between Gaza and the West Bank are, are huge today. Um, and the, the second reason why was because we do a lot of polling in Palestine and it's a lot cheaper. So doing the 800 there came out to be much less than doing 500, for example, in, uh, in the UAE. Um, and so it was a simple fact of, uh, you know, it was cost effective and it was required that we do more because we couldn't just take uh, 75 from East Jerusalem and consider that representative. We had to have discrete numbers for all three, all three separate areas. We poll in Iraq. We poll. Yemen is very hard to poll in right now, believe it or not. Um, I wouldn't send a team there. Um, we've polled in Sudan. Uh, they made the choice of the countries that want, they wanted to look at. And I think that Abbas already explained it was representative of Africa, the, the Levant, and, uh, and the Gulf. And we chose some representative countries, uh, and it was a cost factor. Uh, if we have a, a, a larger budget next time, we can do many more countries and we can do bigger samples in each of the countries. And, and hopefully we'll be able to, to do that. I think it, this study gives us a taste and hopefully people will want more now and, and be able to learn more. Either the size of the countries we chose. Oh, yeah. Yeah. Yeah, I, I, I think with regards to the, the, the countries, again, I think we, we mentioned earlier that it's impossible for us to cover everything. And um, what's going on in some of the countries today is an exception to, to, to a norm. And so I think if we polled in some conflict zones, you're going to get some very different uh, results. So we looked at those countries which are major you know, countries in the region. Um, and you know, we, had to, you know, we, we just had to be selective in, in which countries we chose with the view that hopefully we can extend this to countries that are um, not covered and which are not in, in conflict zones. And so um, there's definitely a possibility to, to extend this survey out, like I said, to the rest of the Arab countries and then beyond the Arab countries in order to get a very you know, strong evidence-based insight into the way that this generation is thinking about their religion. Abu Bakr Ibrahim in Jamaat Zayed. سؤالي يتقاطع مع ما تفضل به الأخ الإعلامي من مصر يتعلق بعلمية هذه الدراسة وهو عن المنهج منهجية الدراسة ما هي المنهجية التي اتبعت لتحديد حجم العينات لا سيما وأن مقارنة العينات بنسبة عدد سكان الدول التي شملتها الدراسة لا يعزز أن هناك علاقة طردية بين حجم العينة وعدد السكان والشباب في تلك الدول المحوصة على سبيل المثال جمهورية مصر العربية عدد سكان جمهورية مصر 80 مليون منهم ما يقارب العشرة يعني في المية مسيحيين إذا عندنا حوالي 70 مليون نسمة في دولة واحدة نسبة الشباب فيهم 61% من مجموع سكان مصر هم من الشباب عدد سكان فلسطين 4.7 عدد الشباب 3 من كل عشرة من, من الفلسطينيين إذا نسبة الشباب فلسطين مقارنة بمصر يكاد لا يذكر وهكذا نفس الملاحظات على دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية والأردن يعني نسبة الشباب مقارنة 
التعداد الكلي لعدد سكان البلد يعطي مصداقية للتحليل لأننا الآن نقارن فلسطين مثلا بجمهورية مصر في حين أن الأرقام بعيدة جدا يعني الكلفة الكلفة لوحدها قد لا تكفي يعني مبررا في هذه الناحية وضحت النقطة تفضل دكتور My friend, let me, let, me help, let me help with this. When you poll individual countries, they are discrete entities in and of themselves. You need a sufficient enough size group to cover the territory in question. It doesn't depend on how many people are in that territory. It depends on how many people you select. So you can reasonably, if the, if the selection is random, if it's, if it's a totally random selection, you can poll 300 million people by just doing 500 and come within about 3.5% or 4%, 3.7% of the total uh, within the margin of error. For example, if you look at presidential polling in the United States today, look at, look at the, the polling. They will tell you that Hillary Clinton has 51% and, and uh, Bernie Sanders has 38% of registered Democrats. Now, registered Democrats in America overall are maybe 80-something million people. And you know how many they poll to come up with that number? The, the 51, 38%? They poll 390 people. And so you, you can actually do it if the selection is random. Now, the point is, the reason why we have to do more in Palestine is because the differences between the discrete areas, West Bank, East Jerusalem, and Gaza, are sufficient enough to warrant that we have to get enough in each one to cover it. In Egypt, on the other hand, there's a greater uniformity. So if you cover Upper Egypt and Lower Egypt with a sufficient enough sample, we chose 800, you can get a fairly good representation. Now what you can't do is you can't aggregate them. You can't add them up and say, we did 5,300 people and of them they said this because 500 of those 5,000 are from UAE. 800 are from Egypt. The 500 and the 800 don't equal each other. That's where you're right. You have to take into consideration the 80 million in Egypt and the 5 or 6 million here. But you can look at the UAE numbers with the 500. You can look at the Egypt numbers with the 800, and they are within the margin of error, a very good reflection of the population in each individual country that we cover. I hope that, that clarifies. Assalamu alaikum. My name is Suhail Nakuda from Kalam Research and Media. I thank uh, the Taba Foundation and Zogby Polls uh, for this excellent study. I think many of us have been depending on anecdotal experience uh, to uh, strategize or to develop programs for, you know, to meet the needs of our Muslim nations. But I think that to have hard data uh, is going to be the most important thing for us to be able to make sure that we strategize in a coherent manner. Uh, so I, I thank I, I thank Taba for this, and I think that uh, we're going to have to all look at these details and, and the numbers in in, in 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 great depth, and it's going to affect the way that both religious institutions and political ones and civil society institutions uh, will have to move forward in the future. Because to meet the needs of the millennials now is going to require a substantial, deep-rooted change in the way that we actually meet that discourse. I think other than that, we're going to have super, superficial appendages to solve this problem. No more law or no institution from above is going to solve this situation. I think that it's high time that we'll have to analyze that institutions like the madrasa, the teaching of imams, the changing of curricula, uh, and, and how Islamic studies are integrated in universities in conversation with all the important nodes of knowledge which are current today from ecology to ethics to science to philosophy to media, technology, urbanization, all this become now critical arguments in how you, you approach the religious discourse also. So I thank the Tower Foundation, but we're going to have to look very hard into how is it that we meet this challenge. Thank, thank you. Thank you.
والحديث مستمر طبعا مع الزملاء الموجودين بامكاننا ايضا تبادل الحديث بعد هذا النقاش بشكل سريع واختصاري جميلة سليمان اشكركم على هذا الطرح المتجدد والثري واشكر المتحدثين على اجابتهم الوفيه والوافيه واشكر المنظمين على هذا الطرح لانه هو اول خطوه نحو وجود حلول حقيقيه عالميا عندما نرفع تقارير عالميه الى الامم المتحده هناك ما يسمى التقرير التحليلي او اناليتيكال ريبورت عندما يجلس اصحاب العلاقه ستيك هولدرز ان ذا سيم تيبل في طاوله واحده ويتحدثون لمناقشه مشكله معينه هنا تبدا الحلول الحقيقيه في هذا المقام اجد على المستوى العام لهذه الدراسه وجود خط اساس تم ايجاد خط اساس لدراسات لاحقه على مستوى عالمي وهذا في حد ذاته انجاز بغض النظر عن التفاصيل والباراميترز والفيريبلز لهذه الدراسه. م. المستوى الاخر وجود هذا التنوع في تناول نتائج هذه الدراسه اعلاميين، اكاديميا، سكولرز، باحثين، مدربين، اجتماعيين، رجال دين يجلسون في مكان واحد لطرح تحدي عالمي واني ومستقبلي هذا في حد ذاته انجاز فاشكركم عليه. الشيء الثاني أجد أن في نوع من التوجه لمخرجات الدراسة لضمنيا أن يكون هناك تعريف جديد للدين يعني تم طرح بشكل ضمني هل هناك قراءة حديثة لهذا الشيء بأن يتم تعريف الدين بطريقة تتوافق مع كل الثقافات والأيديولوجيات والتوجهات والعرقيات الموجودة الآن هذا السؤال الشيء الثاني أريد أكد على نقطة العلم ليس كافرا والمال ليس فاجرا واقول الدين ليس ناقصا النقص فينا وفي ثقافتنا وفي سلوكنا وفي الاسلوب الذي نحاول ان ننقل فيه قيم الدين ايا كان هذا الدين، الدين من الله فهو باذن الله قيم انسانيه ساميه مطلقه تهذب السلوك وتوجهه نحو الافضل. سؤالي الان هل تم وضع بارامترز او فيريبلز متغيرات حقيقيه تكون تمثل ليس العين الممثله ولكن تمثل الواقع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسايكولوجي والانفعالي والنفسي لهذه العينه حتى تؤثر او تظهر الامباكت الاثر الحقيقي النوعي والكمي لتعاطيهم لمفهوم الدين ورجال الدين رجال الدين ليس هم المسؤولين عن تمثيل الدين ولكن كل مسلم ومسيحي وغيره هو المسؤول عن تمثيل هذا الدين وشكرا استاذ عباس من حاب يجاوب على السؤال Let me just say, I took a picture a moment ago when you said social media. I realized I hadn't tweeted uh, tonight's event, and I wanted to do that. So, thank you for for reminding me. Sorry if I was rude and took a picture, but um, social media is an important communication tool. Um, we covered many demographics um, in the survey, and I think Abbas will be the repository of this information. He's already done some extraordinary. looking and asking questions of me uh, to get more detailed cross-tabs. We looked at it by gender, we looked at it by education, we looked at the numbers by income, we looked at the, you can look at them by employment, unemployment, you can look at them in, in any number of ways, and then you can cross one variable against another. So for example, we can take that unit, the demographic that says that religious scholars are the most important authority and we can see what unique characteristics that group has. So the, the, the interesting thing about data is once you get it, is that it can be mined in multiple ways to look at the information that you have and try to understand the, the mixing the variables, trying to understand the characteristics of the, the, the groups that think in different ways. One of the reasons why you know we're limited here is the, the sample sizes were small. I, I mean, they're, they're big enough to give us a look of the society as a whole, but we did a poll in Egypt right before uh, the Marad, um, and uh, it, was a, it was a media survey that we were asked to do 5,000. When you do 5,000 people, the, the ability you have to dig down deep and, and cross in multiple ways, rural, urban, 
uh, supporters of the Brotherhood versus supporters of the Noor Party, supporters of the secularists. You can do it in so many different ways and play with the numbers and see so many things emerge. I would like to do the kinds of things you're talking about. Bigger samples are necessary in order to do that. But Abbas has the information and has already done some very interesting looking country by country at some of the data that we have. And I would suggest that that we actually take a closer look at some of those yeah. as we move we, forward. Um, we, actually have, uh, we actually have country by country analysis in which we can really break, in which we've begun, it's a long process, but we've begun to break down um, the profiles of the people who chose different questions. So those for whom political issues are really important, what, what, what's the general profile about that group? Um, we looked at it by age, like Jim mentioned, by gender. Um, we've even looked at it um, in terms of uh, their, you know, the responses that they've given to each of the other questions. So, I mean, we we have the country by country analysis, and you know, we're more than we're more than happy to um, you know create more discussion forums around that. And that's something I think it's important to share because, you know, the real information really comes out at that level. And uh, you can really begin to strike, you know, into, into much more details when you discuss the data at that level. And again, you know, we, we approached this whole project not from the perspective that this is an absolute judgment and an absolute conclusion of what Arab Muslim millennials are thinking about. But... When we try to look for something, when I ask the question and our chairman asked the question about, you know, what are the youth saying, we, we looked around us and we couldn't find anything. And we found polls, but these polls were often about economic issues or political issues or social attitudes. But no one's really polled the religious attitudes of this region, which for me is, um, I couldn't believe it, given the, the centrality of religion in the region. And um, so, you know, it's, 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 it's certainly a step and, you know, it really is, you know, it, it fits into the other work that we're doing with regards to studying, you know, the, the further wider attitudes of this, of this generation and um, how that plays into religious identity and the futures of religious identity. Um, so I think there's a lot of work there and there's a lot of work to be going on. But I think someone mentioned as well that there does need to be a coming together of minds. And many of the problems I think that we've spoken about today, um, whether religion needs to be separate from the state and so on, the youth already have their opinion on that. And we sit down and we discuss whether or not it should happen or it shouldn't happen while they've made their decisions. So what needs to happen is that we need to come together and there needs to be some attempt at creating a common diagnosis of the whole issue. Now, yeah. people don't have to agree, they can disagree, and I think we're all old enough and sensible enough for that to happen. But once we do that, then you know, people can begin to pick out where should the interventions and the solutions be and so on. And I think it's only then that you know, the benefit of, of, of this type of work really comes forth. So I'll, I'd like to finish on that point. Thank you very much. شكرا كلمة أخيرة وبشكل سريع دكتورة لننتهى وقت هذا النقاش والحديث يطول في أبعاد هذه المشكلة الحقيقة هي نقطة مهمة تصور أن يمكن اتفقنا عليها اللي هي أن ما في بحث بيكون بحث مكتمل يعني هي معظم البحوث في أي جهة كانت سواء عندنا أو في الغرب دائما ما يكون هناك شيء يراد لها أن يكتمل فيه فأعتقد أن يعني نحن ممنونين على أن هذه الخطوة اتخذت وأن عندنا أصبحت بعض المعلومات وبعض يعني الدول غط... تم تغطيتها وبطبيعة الحال سيكون هناك خلافات في الرأي حول ما وصلت إليه هذه الأبحاث وأتصور أن هذه مسألة طبيعية ومطلوبة حتى يعني مطلوب أن الناس تختلف حتى تصل لرؤية أفضل وأتصور أن من هذا المنطلق نحن نسعى والنقطة الأخيرة أن كثير منا يعتقد أن في الدول الغربية تم فصل الدين عن الدولة وهذا أعتقد في واحدة من ما يسمى بالخرافات المثس عقولاتهم القضية الأساس أن يعني يمكن مرت علينا كلنا قضايا فيها مثلا 
ان كم هي علاقه مثلا البابا بابا الفاتيكان بالاستخبارات الامريكيه وايضا يعني موجوده حتى يعني اذا نختم بشغله حتى في قضايا السحر لما يدان المجتمع العربي بالسحر تجد في الغرب رؤسائهم يعملون عليه فيعني في النهايه نحن لا يجب ان نجرد البشر من من كثير من القضايا لا توجد امه على وجه الارض هي الامه الفاضله يعني كل الناس فيهم نواقص وفيهم اشياء جميله ينظر لها شكرا وارجو اني ما اكون شكرا لك يا دكتوره حصه لتا وكل الشكر ايضا للاستاذ عباس يونس والشكر موصول ايضا للدكتور جيمس زغبي على اثراء هذا النقاش وايضا العمل على هذه الدراسه التي تمثل شمعه ايضا تضيء لمشاريع ايضا ودراسات اخرى تحت اداره مؤسسه طابه وكل الشكر ايضا للحبيب علي الجفري واترك هنا الكلمه له والذي ادار هذه المؤسسه الرائده التي تنير دروب الدين وايضا تنير او تشيل الغبار عن ملامح الدين الحقيقي الجميل الكلمه لك الحبيب لاعتلاء هذه المنصه يشرفنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اظن الوقت قد اخذ غايته وكفايته فقط لدى الفقير الى الله ملاحظتان الحمد لله فيما يتعلق بهذه الاستبانه هي بدايه وكما قالت الدكتوره حصه من الجيد ان تثار حولها او حول المقصد من ورائها او حول نتائجها الكثير من التساؤلات او حتى التشككات المهم ان نبدا ان نبدا حراكا جادا نحو هذا الاتجاه وهو اتجاه الذي اشار اليه الاستاذ جيمس عندما قال بان امضينا وقتا طويلا نتحدث فيه عن الشباب وقد ان الاوان ان نتحدث مع الشباب هذه الاستبانه بدايه ونحن ان شاء الله تعالى نعتزم في مؤسسه طابه ان نواصل العمل عليها لبقيه الدول العربيه والاسلاميه وللمجتمعات المسلمه التي تشكل اقليات في الدول الاخرى بل حتى في الدول التي يصعب إجراء استبانات فيها كمثل سوريا نود أن نعمل عدد من الاستبانات في مخيمات اللاجئين في أماكن ذهابهم في تلك الدول حول الاستبانة هناك بعض النقاط التي تشكل جرس إنذار في داخل الاستبانة أهمها موقف الشباب أو نظرة الشباب إلى داعش البعض قد يصر بأن النسبة العالية ضد هذا منطقي الخطر يكمن في وجود واحد بالمئة تؤيد داعش الكارثة أن خمس دول نسبة التأييد لداعش فيها تفوق الخمسة عشر بالمئة بين تأييد مطلق وبين تأييد عام وأقل الدول تأييدا هي الإمارات والمغرب ومع ذلك يوجد واحد بالمئة مصر فيها ستة بالمئة ودولة مثل مصر تسعين مليون سكانها سكانها 90 مليون عندما يكون لدينا 6% مؤيدين لداعش كم العدد؟ نحو 50 مليون 5 مليون مؤيد لداعش هذه كارثة إذا هذه نقطة ينبغي أن لا تمر علينا هكذا مرور الكرام تحتاج إلى عمل كثير وإلى بحث أكثر تركيزا وإلى دراسة الدوافع والخلفيات الجزئية الأخرى التي ربما لم يتسع الوقت لعرضها فيما يتعلق بموجة الإلحاد أو التشكك في الدين أيضا يوجد جرس إنذار في السؤال الأخير الذي يوجد في الاستبانة وتجدونه عندكم وقد طبعت ربما السؤال قبل الأخير لم, يكن لم تكن الأجوبة فيه دقيقة والذي يجعلني أقول ذلك أنه لدى الكثير منا تحرش في أن يقول نعم عندي ولكن السؤال الذي يليه يوضح مدى وجود هذه المسألة بالنسبة لدعوات فصل الدين عن الحياة أو ما يسمى فصل الدين عن الدولة الكثير يتحدثون عنها أظن أن نضيع وقتا كثيرا في هذا الموضوع على الأقل من ثلاثين إلى خمسين سنة غالبية الشباب لن يقبلوا هذا الأمر إذا علينا أن ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي ما هو الدين الذي سيرتبط بالدولة ما هي الهوية الدينية للخمسين السنة المقبلة الثوابت في الدين هي ثوابت لا تتغير وهي قليلة وجليلة لكن المتغيرات التي تصيغ شخصية الخطاب الديني أو الهوية الدينية لو وجهنا السؤال إلى دور العلم عندنا مؤسسات الدينية إلى الدول والحكومات إلى مراكز الأبحاث إلى مؤسسات الثقافة والشباب 
هل توجد في دولنا تصورات لمستقبل الهوية الدينية للشاب المسلم في الخمسين السنة المقبلة للأسف أستطيع أن أقول أن الجواب لا غير موجود نحن أيضا نأمل أن نجد من المؤسسات الدينية الرسمية في العالم الإسلامي تعاونا مع هذه العملية التي لازلنا في بدايتها ليتوازى التوسع الجغرافي مع التوسع المحلي للدخول في قضايا أكثر تفريعا وأكثر تدقيقا بما يتناسب مع المجتمع المحلي النقطة الثانية التي يود الحديث عنها وهي موضع هذه الاستبانة من الرؤية العامة في مؤسسة طابة في مؤسسة طابة الهدف الذي نرجو من الله أن يعيننا عليه وهو محدد في تأسيس المؤسسة إعادة تأهيل الخطاب الإسلامي المعاصر للاستيعاب الإنساني إعادة تأهيل الخطاب الإسلامي المعاصر للاستيعاب الإنساني هذا يترتب عليه العمل على ثلاثة محاور الخطاب والمخاطب والمخاطب بالنسبة للخطاب احتجنا إلى خمس سنوات لنضع أيدينا على البداية على المفتاح المتعلق بالأبحاث المعمقة التي نحتاج إليها لتجديد الخطاب الشرعي ولنا خمس سنوات نعمل على أبحاث معمقة تتعلق بهذا الأمر لا يتسع الوقت الآن للحديث عنها ولكن إن شاء الله نرجو في نهاية السنة القادمة أن نعلن عن بداية أو نطلق بداية هذه الأبحاث المعمقة فيما يتعلق بالمخاطب وهو العلماء والدعاء والذين يوجهون هذا الخطاب لدينا إشكالات متراكمة في الحقيقة ابتداء بمستوى الإعداد الشرعي ووصولا إلى القدرة على استيعاب العصر وما يجري فيه وهناك تواصلات مع عدد من المؤسسات نعمل عليها كما أن هناك عدد من الإصدارات التي تشكل ملخصات تحليلية تحاول أن توضح لسادتنا العلماء وإخوتنا من الدعاء أبعادا من الواقع يفاجئون بأنهم لم يكونوا يتصورونه كما هو والقاعدة الشرعية تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوري المخاطب وهم المحور الثالث والأهم هذه الاستبانة بداية لعمل نحتاج أن نتوسع فيه المخاطب غالبيتهم من الشباب سواء في الدول العربية أو غيرها المسلمون المسلمون أمة شابة لدينا تراكمات من الإشكالات أبسطها يعني أقربها إلى التناول فهمنا نحن معاشر الدعاء وطلبة العلم وسادتنا العلماء لواقع شبابنا كنت إلى عام 2012 أتصور أني أفهم عن الشباب الكثير حتى أقنعني بعض الشباب من طلابنا أن بضرورة أن أباشر بنفسي التواصل عبر التويتر والفيسبوك فلما بدأت في هذا التواصل يعني كانت صدمة بأننا لا نعي شيئا عن الشباب ولا نعي أننا لا نعي كما استشهد الأخ عباس بعبارة الإمام الغزالي رحمه الله الحقيقة أننا في بيت الخطاب الشرعي أمامنا الحواجز الكبيرة المتينة بيننا وبين الشباب وأن هناك لغة خطاب استعلائية لم تعد مقبولة أولا هي لا ترضي الله فيما بيننا وبين الله لكن هي لم تعد مقبولة وتسبب الكثير من النفرة وفي جزئية من جزئية الاستبانة نجد أن الشباب مع احترامهم للعلماء أو احترام كثير منهم للعلماء لكن الغالبية منهم يلجؤون إلى أخذ الدين ومفاهيم الدين من معارف وأقارب وأصدقاء يرون فيهم الالتزام الديني بغض النظر عن مستواهم العلمي وهذه أيضا كارثة إذا فنحن بحاجة إلى كسر كثير من الحواجز تجاه الشباب والتعامل مع الشباب النقطة الأخيرة التي أود أن أقولها أننا في هذه الليلة نطلق دعوة إلى مختلف شرائح المجتمع المعنية بهذا الأمر نحن مضت علينا نحو خمسين سنة في منطقتنا هنا في صراعات فارغة رجال الدين كما يسمونهم والمثقفون الإسلاميون والقوميون والليبراليون و معتركات حقيقة فارغة لأنها تغرد خارج السرب على أن الذي ننتظر في المرحلة المقبلة أن نتعالى على هذا المستوى من الصراعات لنحول الاختلافات الثقافية هذه إلى وسائل تكامل لمعالجة الأزمة التي نعيشها اليوم وإلا فالشباب لم يعودوا ينتظرون لا ليبرالي ولا قومي ولا إسلامي ولا غيره الشباب يخط طريقه ويسير ولو ركضنا اليوم نلحق به أو لا نلحق به الله أعلم لهذا نحن نوجه دعوة نحتاج أن يكون هناك تعاضد مؤسسات الأبحاث الشقيقة التي حضر وتكرم علينا بالحضور مندوبين لها 
زملائنا في مؤسسات الأبحاث المؤسسات الدينية الرسمية في حكوماتنا مؤسسات الثقافية مؤسسات الشباب إخوتنا الإعلاميين الذين أكرمونا بمجيئهم اليوم تغطية هذا الحدث نود أن يكون هناك ورش عمل ونحن نعتزم في المؤسسة على عقد ورش عمل لمناقشة نتائج هذه الاستبانة التي أقيمت وننوي أيضا عقدها في عدد من البلدان التي أقيمت فيها هذه الاستبانة مع محاولة التوسع المحلي في تلك البلدان أشكركم على مجيئكم ونعتذر إذا كان هناك أي خلل وأشكر الأستاذ جيمس زغبي على الجهد الذي بذله معنا بالشراكة المحترمة وعلى صبره علينا في كثير من الإلحاحات عباس كان مزعجا جدا يعني متعبا في تخاطبه مع جيمس زغبي يلح عليه لا هذا السؤال نحتاج لا هذا قد لا يتناسب لا نحن كذا وهو كان طويل النفس معنا لا نريد نتأكد في المنطقة الفلانية كذا والمناسبة نحن الذين اخترنا أيضا الدول وننوي لإكمال الدول الأخرى نشكر الدكتورة حصة بارك الله فيها على الإثراء الكبير الذي أضافته إلى هذه الليلة أخي عباس والجهد الذي بذله أستاذنا المبدع الأستاذ فيصل جزاه الله خير على حسن إدارة هذه الجلسة ونشكر دولة الإمارات التي في الحقيقة كانت ملهمة لمثل هذا العمل عندما نسمع أن أبو ظبي تفكر في أبو ظبي ثلاثين ثلاثين في وقت لا تزال في كثير من المجتمعات والدول تفكر فيما قبل خمسين سنة وستين سنة ومئة سنة لا شك أن هذا يلهم من يكون في هذا البلد أن يفكر في المستقبل نسأل الله تعالى لنا ولكم كمال التوفيق وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم موجبا للرضوان عنده سبحانه وتعالى وأسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا أن نرتقي إلى مستوى الشراكة الإنسانية في عمارة هذه الأرض الذي خلقنا الله تعالى فيها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته